Thì hôm nay mình sẽ nói về Mesic trong Ethereum Như chúng ta đã biết trong Ethereum tồn tại hai loại account Đó chính là L account và các cái contract account Người dùng sẽ sử dụng private key để gửi Mesic giữa các account với nhau Thì những cái Mesic mà bắt nguồn từ một cái L account sẽ được thường được gọi là các cái transaction thì trong transaction sẽ có to để biết là gửi đến địa chỉ địa chỉ nào value và số non value chính là giá trị gửi đi số non gas gas price thì mình đã giải thích ở các cái video trước rồi rsv đó chính là cái chữ ký ở trên transaction này thì từ chữ ký này chúng ta sẽ có thể suy ra được from chính là cái địa chỉ gửi là gì còn input data và init data chính là những cái thành phần liên quan đến việc tạo smart contract mới hay là thực thi một smart contract nào đó Còn các cái message được gửi giữa các cái contract thì sẽ có các trường như from to transaction Thì ở trong message này nó sẽ có from để biết là nó được gửi từ cái cái contract nào to đến cái contract nào và transaction là cái gốc transaction mà để tạo ra cái message này thì như, như chúng ta đã biết thì những cái contract này nó sẽ không tự động tạo message được Mà nó phải được trigger hay là được kích hoạt từ một cái chén sân nào đó Còn các cái trường còn lại thì nó cũng giống như là các chén sân thôi Thì thông thường nữa chúng ta sẽ thấy có ba loại chén sân Loại chén sân thứ nhất là gửi tiền giữa các account Chỉ là gửi tiền bình thường thôi Loại chén sân thứ hai là chén sân tạo ra một contract mới thì nếu mà để ý chúng ta thấy trên sân mà tạo ra các contract mới này nó sẽ không có cái trường to bởi vì nó tạo ra contract mà contract nó chưa có nên không thể có trường to được và cái init data này chính là code của cái contract và cái loại trên sân cuối cùng đó là trên sân gọi thực thi một cái hàm nào đó của một cái contract thì cái trường input data này nó sẽ quy định cái hàm nào được gọi và các cái tham số mà truyền vào cái hàm đó là gì thì đây là một cái ví dụ của một cái trang sần tạo ra một contract mới Phần data này sẽ là phần code của trang sần đó, của cái contract đó Còn đây là một trang sần gọi một cái contract Như chúng ta thấy là cái cái data này nó sẽ có method ID Thì cái method ID này chính là cái mã của cái hàm mà chúng ta gọi còn hai cái phần dưới này chính là các cái parameter ví dụ như đây là gọi cái hàm transfer và cái parameter của nó là address và số lượng là bao nhiêu khi cái máy EVM nó nhận được một cái message thì nó sẽ thực thi cái message đó và làm thay đổi cái state của chính nó thì trong quá trình thực thi nó sẽ tạo ra một số các cái biến đổi được gọi là các reset thì trong reset này nó sẽ chứa post state Chính là trạng thái của cái máy này sau khi thực hiện một cái message Trong block nó có rất nhiều các transition Nhưng mà trong block chỉ lưu lại các cái stay cuối cùng thôi Sau đó reset này sẽ có nhiệm vụ là lưu lại stay của máy EVM Sau mỗi lần thực hiện một cái message nào đó Thực thi một cái message nào đó Fail này là để chúng ta biết là việc thực hiện cái message này thành công hay thất bại Đây là tổng số ga mà đã sử dụng ở trong cái block Bloom thì cái Bloom này là một cái Bloom filter giúp chúng ta lọc ra tìm kiếm các cái receipt này ở trong blockchain một cách nhanh chóng thì cái Bloom filter này nó sẽ được gắn vào trong block và chúng ta chỉ cần duyệt qua block là chúng ta biết được trong block này nó có chứa một cái receipt nào không còn block block này là một cái mạng chứa các thành phần như block index address data và topic thì lớp index chính là thứ tự của cái lớp này ở trong một cái chain Jackson address là cái địa chỉ contract mà tạo ra cái lớp này data là những cái dữ liệu kèm theo thì cái lớp này chính là nó thể hiện cái dữ liệu của các cái event mà chúng ta viết ở trong smart contract ví dụ như có cái event transfer thì cái topic không nó chính là cái ID của cái event này Chắc biết 1, chắc biết 2 lần lượt là các cái parameter cái giá trị ở trong cái event này mà nó bắn ra ngoài Những cái parameter nào mà được đánh index thì nó sẽ vào phần topic Còn không được đánh index nó sẽ gom vào phần data Cái event này sinh ra nhằm mục đích đó, 
là giúp cho các cái ứng dụng UI bên ngoài chẳng hạn có thể biết được là trong cái máy EVM của chúng ta nó chạy những cái gì giống như chúng ta thực hiện cái hàm transfer thì chúng ta không thể biết được, được là transfer từ đâu tới đâu giá trị là bao nhiêu do đó chúng ta sẽ sinh ra những cái event này các event này sẽ mục đích là thông báo cho các cái ứng dụng bên ngoài biết là đã thực hiện cái hàm này xong và thành công rồi chẳng hạn trên các sần sẽ được gom lại vào một cái cây try và cái phần root hash của nó sẽ được lưu vào block tương tự như vậy thì cái reset cũng vậy nó sẽ gom tất cả những reset lại tạo thành một cái cây và bỏ vào trong cái block header như vậy như phần trước mình nói là có bốn cái cây đúng không thì ở trong ở cao nó sẽ có hai cái cây rồi và đây còn hai cây nữa là Jensen root và reset root đây là một cái ví dụ về event ở trong block như chúng ta thấy đây là gọi cái event trên trên phơ này topic không chính là cái id của cái event này gửi từ địa chỉ này đến địa chỉ này số tốc gần là bằng này thì người dùng thông qua các Jensen để thao tác với event Jensen thường ám chỉ là một cái message gửi từ một cái L account các cái contract thì chỉ được chạy chỉ được chạy khi được kích hoạt bởi một cái message có nghĩa được kích hoạt bởi một cái Jensen hoặc là từ message từ một cái contract khác thì khi mà cái các cái event nó nhận được các cái message thì nó sẽ thực thi các cái lệnh ở trong cái message đó và sinh ra các cái reset trong reset này nó sẽ có các event thì các event này giúp các cái chương trình bên ngoài có thể biết được là ở trong cái block EVM ấy, cái blockchain của EVM nó chạy những gì. Video hôm nay chỉ có như vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.